Groźba zawalenia opuszczonej kamienicy na Roosevelta, jak informują strażacy, wybu... wybrzuszyła się ściana budynku, ewakuowano okolicznych mieszkańców, trwa akcja służb. Na miejscu jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, ale także nasz reporter Dominik, Janicku. Do... Dominik Janicki. Dominiku, czy są jakieś nowe fakty w tej sprawie? Dzień dobry. Na ten moment wiemy, że około godziny 14 jeden z przechodniów zauważył, że ściana budynku znajdującego się za moimi plecami, czyli to jest to kamienica na Roosevelta numer 8, jedna ze ścian tego budynku niebezpiecznie się wybrzuszyła i przechodzień od razu zawiadomił o, ten, o tym służby. Według naszych informacji na skutek padającego deszczu Przemokła prawa ściana budynku, a jako, że jest on już wcześniej, był wychylony właśnie w prawą stronę, istnieje ryzyko zawalenia na obiekty i budynki znajdującego się, znajdujące się po prawej stronie. Na miejscu jest sześć jednostek straży pożarnej. Posłuchajmy, co o przebiegu akcji dotychczas powiedział nam rzecznik prasowy straży pożarnej Marcin Tecław. Na miejsce jest grupa poszukiwawczo-ratownicza, która już przeszukała budynek. W wyniku nawoływania i pracy psa ratowniczego Negro zostały zlokalizowane dwie osoby, które opuściły budynek po naszej interwencji. W tym momencie z naszej strony cały czas zabezpieczanie. Na miejscu jest też inspektor nadzoru budowlanego oraz miejski konserwator zabytków. To oni będą podejmowali decyzję dalej co z, co z budynkiem. Na pewno wiemy, że faktycznie w obrębie budynku nastąpiły jakieś wyboczenia. Jest to widoczne na elewacji zewnętrznej budynku. Także wewnątrz budynku są różnego typu uszkodzenia. W związku z zagrożeniem zawalenia się budynku strażacy już po pierwszych oględzinach zadecydowali o ewakuacji mieszkańców i pracowników budynków znajdujących się w pobliżu. Były to łącznie 34 osoby. Na miejsce po mieszkańców został podstawiony specjalny autobus, który przebiósł ich do hotelu. Posłuchajmy, co o samej ewakuacji powiedział nam dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Witold Revers. Każda ewakuacja standardowa kończy się podstawieniem autobusu MK, który służy właśnie jako miejsce do przebywania tych mieszkańców, dopóki nie zapadną ostateczne decyzje, czy wracają do swoich miejsc zamieszkania, czy nie. Tutaj akurat nie wrócą, bo Państwa Straż Pożarna wydzieliła pewne części, które podlegają całkowitemu zamknięciu. To jest część kamienicy 9, szóstka, siódemka również jest wyłączona z eksploatacji, jeżeli chodzi o mieszkanie i dwójka też jest wyłączona. Wszyscy ci mieszkańcy, to jest około tam 30 kilku osób, które zostały ewakuowane z tych kamienic, udadzą się do zakwaterowania. Z tym, że nie wszyscy przejadą do, do hotelu, bo część tak jak zwykle, tak jak na przykład na było na Kraszewskiego, część albo do rodzin, albo do znajomych. Na czas akcji zamknięto ulicę Roosevelta na odcinku od Poznańskiej do Dąbrowskiego. Komunikacja miejska kursuje objazdami. Dlaczego kamienica nie została wcześniej wyburzona nie została wcześniej, lub nie została wcześniej odrestaurowana? Przypomnijmy, że od lat trwa spór, spór właściciela z miejskim konserwatorem zabytków. Cztery lata temu pisało o tym Radio Poznań. Kamienica przy ulicy Roosevelta powstała pod koniec XIX wieku. Zaliczana jest do jeżyckich budynków zwanymi secesyjnymi perełkami. Zarządca chciał wykreślić budynek z rejestru zabytków, zburzyć i odbudować na nowo. Urzędnicy stali jednak na stanowisku, że zabytek można wyremontować. Z uwagi na postępujące intensywne opady deszczu sytuacja, deszczu, sytuacja może się pogarszać.